两位中国荧幕男神肖战和王一博，不仅凭借出色的演技让观众沉醉，更在速度竞赛的赛道上吸引了所有人的目光。让我们通过一组极具风格的照片，一同探索他们对赛车的炽热激情。在这些照片中，他们以专业的赛车风格和迷人的形象闪耀光芒。不要错过这次机会。欣赏肖战和王一博征服每一条赛道的爆发性时刻，使他们不仅在荧幕上，还在赛道上成为最炙手可热的组合。肖战与王一博以专业赛车风格闪耀赛道。近年来，中国娱乐圈见证了那些不仅在荧幕上出色，而且在其他领域也同样出彩的演员的崛起。而当前最耀眼的两位明星肖战和王一博便是其中的代表。这对著名组合不仅在演技上取得了巨大的成功，还展现了对赛车这项充满挑战和危险的运动的强烈热爱。肖战以荧幕上的优雅和亲和形象深入人心，如今却穿上专业赛车服。化身为一位充满力量与男子气概的形象，在最新的照片中，这位演员在赛道上表现出严肃与决心，让粉丝们惊叹不已。配上精心设计的头盔和坚定的目光，肖战在赛道上真正闪耀，证明他不仅是一位才华横溢的演员，还是一位潜力无限的赛车手。荧幕最热组合肖战与王一博进军高速赛车，不仅是肖战，他的好友兼同事王一博也在赛车的赛道上掀起了波澜。王一博以强烈的个性和无畏的挑战精神著称，他在赛道上的每一刻都让粉丝们大饱眼福。尤其是在这一全新领域中，两人的结合引发了一股强劲的浪潮。吸引了广大观众和媒体的关注，这对因多部热门影视作品而被粉丝熟知的组合，如今正在征服一个全新的领域。他们的勇气与决心不仅在角色中展现出来，更在充满挑战的赛道上得以体现。在这里，速度与精确是决定性因素。肖战与王一博，赛道上强大而迷人的形象。让观众特别印象深刻的是肖战与王一博在赛道上的强大而自信的形象。从专注的目光、稳健的动作到充满魅力的气质，两人都展示了充分的准备和对赛车运动不可抵挡的热情。这些照片不仅仅是他们对速度热爱的证明，更是对他们突破自我极限、挑战新事物。以及勇敢投身需要勇气与坚持的领域的一种宣言。探索肖战与王一博的赛车激情，通过一组酷炫照片，肖战和王一博对赛车的热情不仅仅停留在训练或是架上。他们最近的照片在社交媒体上广泛传播，引发了粉丝们的热烈讨论与分享。尤其是两人在赛车风格与个人风格的结合上，创造出了一股热潮。两人的赛车服装设计精细，不仅确保了安全性，更凸显了他们各自的风格与个性。对于肖战来说，这是优雅与力量的结合，而王一博则散发出一种充满活力且冷酷的气质。肖战与王一博。突破性的赛车形象引领潮流，肖战与王一博在赛车形象上的突破性展示，已经在中国娱乐圈掀起了一股新潮流。他们不仅表明自己是才华横溢的演员，同时也是热爱运动、勇于挑战、不畏新鲜事物的象征。随着他们在赛车领域的经验表现，肖战和王一博已经证明。他们不仅仅是荧幕上的明星，更是在现实生活中充满风格与热情的标志人物。他们对速度的热爱，无疑将在未来的时间里
，继续成为粉丝和媒体讨论的焦点。剧集营销热搜榜，杨紫只有两部上榜，仅一部是真的火，四部营销 CP。想知道哪些剧集是真正走红，而非靠炒作热度和热搜捧起来的？有网友整理出了近几季热度剧集的营销热搜榜单前十，让我们一探究竟，深入了解这些剧集的真正受欢迎程度吧。第十位，白敬亭与宋轶主演的《长风渡》这部剧，宣传时特别强调这对演员是真正的情侣档，主打糖分十足的剧情。第九位，杨紫与程毅联袂主演的《沉香如屑》。该剧一开播便热度飙高，热度源自两人在古装浪漫剧中的默契表现，堪称是他们的舒适领域之作。第八位，虞书欣与王鹤棣主演的《苍兰诀》，这部剧的营销策略相当出色，但其实际热度和受欢迎程度也是实打实的火爆。第七位，张译及张颂文主演的《狂飙》。这部剧在营销推广上不算突出，但却凭借口碑赢得了观众的喜爱。第六位，白鹿与张凌赫主演的《宁安如梦》，当时借由《长相思》先行播出的契机，该剧因展现了一女多男的剧情设定，而着重宣传了这一特色。第五位，张静怡与陈飞宇主演的《点燃我温暖你》。这是唯一一部入榜的现代偶像剧。第四位，由吴磊与赵露思主演的《星汉灿烂》，该剧在后续阶段，尤其在情侣 CP 的营销推广上做了很多工作。第三位，相较于第一部《庆余年》的低调，第二部《庆余年二》似乎在营销方面略显过度，但它依旧由原班人马张若昀和李沁等主演。第二名，赵丽颖与林更新主演的《雨凤行》，该剧借由《楚乔传》的怀旧情怀吸引观众，随后着重于二人 CP 形象的营销。榜首之位，由杨紫与张晚意领衔主演的《长相思》，剧中的剧情引人入胜，同时剧中角色的恋情走向成为热议话题，而剧外。几位主演之间的互动和传闻也层出不穷，掀起了一番不小的风波。大家觉得哪部剧是真的大火？哪部剧的营销策略最为出色呢？关于杨紫在剧集营销热搜榜上的表现，我有以下几点看法：首先，杨紫作为一位年轻且极具人气的演员，她的作品自然备受关注。然而，在这个剧集营销热搜榜中，他的四部作品中仅有两部上榜，而真正火的只有一部，这让人不禁思考流量与作品质量之间的关系。如今的娱乐圈中，营销策略往往会影响观众对作品的第一印象，尤其是在热搜榜单上，频繁的营销推送可能会让人产生作品热度极高的错觉。然而，真正能够在观众心中留下深刻印象的，还是需要过硬的剧本、精湛的演技以及深刻的情感共鸣。其次，四部作品中有多达三部通过营销 CP 的方式来提高热度，这也凸显了目前影视行业的一种现象，即 CP 营销的泛滥。在很多情况下，观众会因为 CP 而对一部剧产生兴趣，但这种兴趣是否能够转化为长期的口碑与热度，还需要剧集本身的内容来支撑。如果仅仅依靠 CP 来吸引观众，而忽视了剧集的剧情、角色的塑造以及演员的演技，那么一旦新鲜感过去，热度也将迅速消退。这也是为什么杨紫有四部作品进行 CP 营销，但只有一部真正火爆的原因之一。再次，这种现象也反映了目前娱乐圈过度依赖流量的现状。许多制作方更倾向于通过营销手段来迅速拉升剧集的热度，而不是从剧本打磨
、角色塑造等根本环节入手。这种急功近利的方式可能在短期内获得成功，但从长远来看，不利于演员的长期发展和影视行业的健康发展。杨子作为一位有实力的演员，虽然他的作品有时也会通过营销手段提升热度，但他更需要的是能够打动观众、引发讨论和思考的好剧本和好角色。最后。我认为杨子和他的团队应该更加注重作品的质量，而不是过分依赖营销手段。毕竟，真正能够让一部剧长久留存在观众心中的，还是剧本的质量、演员的演技和剧情的感染力。营销可以带来一时的热度，但只有扎实的作品才能经得起时间的考验。在未来的演艺道路上。杨子若能在选择剧本时更加注重内容的深度和质量，而不是单纯追求流量和热度，他一定能在影视圈中走得更远，获得更多观众的认可与喜爱。